தெரியாம அவசரத்துல விட்டனா ஐயோ நான் கூட இன்னும் பயங்கரமா கான்வர்சேஷன் போயிட்டு இருக்க மாட்டேங்குது சவுண்ட் சைலண்டா இருந்ததா ஏதோ இருக்க வேண்டியதுலாம் வரானுங்க எல்லாம் டைம் பாஸ் குடியாருங்க பூரா வரானுங்க டைம் பாஸ் போத குடியாருங்க மாதிரி பதினொன்றரை பதினொன்றரை மணி ஆச்சுன்னா எல்லாம் கயிறு எடுங்க ஆரம்பிச்சிருது ஏண்டா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஐயோ எங்க டைம் பாஸ் எங்க 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 அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஓவர் பேசுறாரு என்ன ஏ ஆமா ஏத்து ஏத்தி விட என்ன நடக்கிறாங்க <laughs> 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 தெரி <laughs> <laughs> அந்த ஒயிட் பாலிஷ்க்கு இது எவ்வளவு பெட்ரு இந்த இந்த மேக்கப் ஓகே தலைவ அவரோட இதுக்கு லூயி விட்டான் பெல்ட் போடல எவனோ ஒருத்த வேன் யூசன் பெல்ட் போட்டு விட்டுருக்கான் தலைவன் படம் நடிச்சு ஏழை ஏழை ஆயிட்டான் போல நிறைய ரெய்டு வேற விட்டானுங்க வேற என்ன இன்னும் ரெண்டு படம் நடிச்சானா அடுத்து அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன் வீதிக்கு வந்துருவான்னு நினைக்கிறேன் தலைவன் என்ன வாழ்க்கையோ இங்க எங்கெல்லாம் காணும் இல்ல அது கை தலைவர் கை நடிக்கிட்டு வருவானு இல்ல வாங்க சதீஷ் என்ன பத்தி சொன்னீங்க லிஜெண்டா இல்ல இல்ல நான் ஃபாலோவர் சொன்ன என்ஆர்ஐ தான் ரொம்ப கை நடிக்கலாம் இருக்கா இல்ல பன்னெண்டு மணி ஆனா என்ஆர்ஐகளுக்கு வந்து என்னன்னா பொண்டாட்டி இருக்கோ டைம் பாஸ் இருக்கணுமா அந்த அளவுக்கு கை போயிட்டு அங்க இருந்த பயிற்சி தான் வந்தது ஏழு மணிக்கு கடையை ஓபன் பண்ணிடுவாங்க இங்க இருக்கிறவ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இப்ப நான் ஊர்ல இருக்கேன் எங்க இருக்கீங்க வீட்டை விட்டு வெளில வந்து பேசிட்டு இருக்கேன்னா இங்க இந்தியால தான் போட்டு இருக்கேன் ஓ இங்க ஊருக்கு வந்துட்டீங்களா ஊருக்கு வீட்டை விட்டு வெளில வந்து பேசுறதுலாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம மாச சும்மா பேசாதிக்கு இப்போ ஒன்றாட்டி தொடர்புகள் போட்டுருக்க ஏடா பன்னெண்டு மணிக்கு பெர்மிஷன் இது எவ்வளவு நம்ப மாட்டேன் பிரான்ஸ்ல ப்ரோ பிரான்ஸ்ல இப்ப ஏழு மணி தான் ப்ரோ ஏழு மணி தான் இருக்கு அங்க फ्रेंड्स கிட்ட பேச போறேன் பெர்மிஷன் கேட் வெளிய வந்திருக்கنا பாருங்க இந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் மேட்ச் மாதிரி அப்பலாம் தெரியுமா அந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ்ல கிரிக்கெட் மேட்ச் இந்த டெஸ்ட் மேட்ச் வெச்சானே வெச்சிங்களா காலையில ரெண்டே முக்கால் காரமி பாடுங்க பாத்தீங்களா சம்பந்தமே இல்லாம அவனவ சுடுதண்ணி எடுத்து அப்பலாம் இந்த கிரிக்கெட் பைத்தியங்க போற பாத்தீங்க பக்கெட்ல சுடுதண்ணி ஊத்திட்டு போட்டு தலையில ஊத்திட்டு போய் பாத்தீங்க 1.5 மணிக்கு எந்திரிச்சு உட்கார்ந்து பாடுங்க எல்லா வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் மேட்ச் மாதிரி இல்ல bro நான் ஒரு ட்வெண்ட்டி வருவான் <laughs> அப்புறம் ஒருத்த அதிமுகங்குவா ஒருத்தன் திமுகங்குவா ஒருத்தன் பிஜேபிங்குவா ஒருத்த லட்சிய முன்னேற்ற கழகங்குவா ஆனா என்னன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு ஃபன்னுக்கு ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்காம அது அப்படியே ஒண்ணு ஒண்ணு பண்ணி வெளியில வர்றாங்கல்ல அதனால அந்த கிரட் பெருசா இல்லாம ஓரளவுக்கு மெச்சூரா பேசுறங்காட்டி தான் இது வரைக்கும் நினைச்சிருக்குது இல்லைன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னார கார்த்திக் ரவி வருமா மூஞ்சி இல்ல கோடு போட்டுருப்பானுங்க அந்த அந்த அளவுக்கு கிரட் எல்லாம் பண்ணியிருந்தா எங்க சாலி கிராமத்துல முடிச்சு எங்காவது கோடு போட்டுருப்பானுங்க சோ Hi, Prasen, bro. Yeah, 
வணக்கம் ப்ரோ சார் பிரசாந்த் ப்ரோ பத்து தல எக்ஸ்பெக்டேஷன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு ப்ரோ கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க எனக்கு ரொம்ப உயரமா ரொம்ப ஐயா இருக்குது பாரு பொங்கி வந்துட மாட்டேங்குது தலைவலியா ஏங்க எல்லாரும் மாறினாங்க என்னங்க என்னங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னங்க பத்து தலை என்ன பத்து தலை ரிலீஸ் ஆனா அடுத்த நாள் அதுக்குன்னு தனியா என்ன ஆஸ்கரா தந்துட போறாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க தலைவர் நடிச்சிருக்கான் நம்மளு என்னன்னா அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணி அப்புறம் போய் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் குருமாவை கிண்டி போட்டு நம்மளுக்கு சூடாக வாயில் துணிச்சு விட்டுறானுங்க என்னங்க அதை கட்டிக்கு டே அளவாகவே போடா மொக்கராசு அப்படிங்கிற மாதிரி பயமாக இருக்குதுங்க சீரியஸாக பெரிய படங்களில் என்னென்னா ட்ரெய்லர் கட் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே டீம் வச்சுருக்கிறானுங்க பார்த்தீங்கன்னா மொக்க படத்தை கூட ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கன்னா மரணமாக இருக்குது உசுங்குறானுங்க புசுங்குறானுங்க உசுங்குறானுங்க பூனு உடனே திஸ் ட்ரெய்லர் கிரியேட்ஸ் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் மை பெஸ்ட் விஷஸ் மை பெஸ்ட் விஷஸ் ஃப்ரம் ஃபேமிலி மை பெஸ்ட் விஷஸ் ஃப்ரம் சித்தி பொண்ணு இவனுக்கு கமெண்ட்ஸில் டே உங்களுக்கு யாராக அதெல்லாம் கேட்டா நான் ரெண்டு பேராக எழுதிட்டு இருப்பானுங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் படத்தில் போய் பார்த்தா மொத்த சாட்டே அவ்வளோதான் என்ன மொத்த நா அந்த நாலு ஷாட்டு தான் நல்லா இருந்திருக்கு அதை தான் ட்ரெய்லரில் வச்சு முடிச்சு விட்டுருப்பானுங்க அது சிறந்து ட்ரெய்லரில் வச்ச ஷாட்டு படத்துலேயே வர்றது இல்லை அந்த லெவலுக்கு போயிடுறானுங்க இப்போல்லாம் அதுக்காட்டி இப்போ ரேராக தான் இப்போ இந்த அயோத்தி இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வருது ரேராக அயோத்தி இந்த டாடா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பியாக இருக்குது ஆஹா பரவாயில்லையா சொன்ன அளவுக்கு எடுத்துட்டாங்களே அப்படின்ட்டு இருக்குது சார் இப்போ அகிலனே நம்ம அவ்வளோ பெருசாக இப்போ அவ்வளோ பெருசாக இல்லை ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குன்னு நினச்சோம் பார்த்தீங்கன்னா அதுவே சொதப்பிக்கிச்சு என்ன பண்ண முடியுங்க ஜெயம் ரவி அண்ணன்லாம் அவ்வளோ சூப்பரான ஆக்டரு பார்த்தா காண்டு தான் ஆகுது அதனால் ப்ரோ எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்டேஷன் எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்டேஷன் இல்லாமல் அந்த இதில் ஒருத்தர் வருவான் தெரியுமா இந்த ரீல்ஸில் அந்தாத்தார் அந்த ஒரு பார்த்த பார்த்துருக்கீங்களா திஸ் அந்தாத்தார் ஹியர் ஐ ஐ வெண்ட் யூரினேஷன் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்லுவானுல்ல ஹியர் ஒன் லாவா வா 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 அப்படின்ட்டு செமையாக சொல்லுவானுங்க அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது அவன் அதாவது அண்டார்டிகாவும் அவனை மாதிரி ஒருத்தன் உலகத்திலே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்க மாட்டான் இப்போ அண்டார்டிகாவில் தண்ணி குடிச்சு பார்த்துட்டு துப்புன்ட்டு டேஸ்ட் லைக் யூரின் அப்படின்ட்டு வந்துடுவோம் ஆள் டே ஜாஃபர் டார்ச்சர் பண்ணாதரா டே ஒரு ரூபா ஜாஃபரு இதுக்கிட்ட இப்போ ஒரு ஒரு ரூபாய்க்கு இதுக்கிட்ட ஃபயர்லாம் விட்ற ஹாய் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ ஆனா ஒண்ணுல இந்த விடுதலை பைல பாத்தீங்கன்னா 1.1 கோர்ஸ் வந்துச்சு இன்டர்நெட் நீ வந்து 2.5 கோடி எப்படினது ஆட்ஸ் போட்டுருக்கங்க அவங்கள ஆட்ஸ் போட்டுருக்கங்க கூகுள் ஆட்ஸ் ப்ரோமோஷன் இப்ப எல்லாமே டிஜிட்டல் வந்து எல்லாமே இப்படி ஆயிடுச்சு இல்ல உங்களுக்கு வந்து லீகலா பெய்டு ஆட்ஸ் வந்துருச்சு இல்ல அது நினைக்கணும் <laughs> 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 அவிஸ் விடுதலை ட்ரெய்லர் அவிஸ் பத்துதலை ட்ரெய் ட்ரெய்லர் ஏன் போடுறேன் அப்படின்னா யூடியூப்ல போய் கீழே கமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கனாலே இஷ்டத்துக்கு போறானுங்க படுத்தல் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் குப்பரப்படுத்தல் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது <laughs> 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 இதுக்கப்புறம் ஒன்று இருந்தால் கூட இறந்துடுவாங்க ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ண வேண்டியது இருக்கு அது வியூவராகவும் சரி இவங்கள வந்து க 
கண்ணை விளக்கனையை ஊத்துட்டு தான் பாக்கணும் ஒரு விஷயமே விடுதலை ட்ரெயில் நல்ல ட்ரெயில் தான் அது இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க பட் இந்த வியூஸ்ன்றது கண்டிப்பா இதுதான் பெய்டு வியூஸ் தான் நிறைய பேருக்கு தெரியல அந்த ட்ரெயில் வந்து அதனால சொல்ல கேக்குறேன் அது அப்படி ஆயிடுச்சு ப்ரோ ஒண்ணும் பண்ண முடியாது காம்படிஷனே அப்படி ஆயிடுச்சு நீ என்ன பிரச்சனைனா எவ்வளவு பெரிய ட்ரெயிலர் வந்தாலும் இன்னைக்கு இருக்கிற கூட்ட நெரிசல்ல டிஜிட்டல்ல நீங்க வந்து இன்ஸ்டாகிராம் போய் நேர மெசேஜ் போய் ஏதோ அனுப்பின அந்த நாலு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் திருப்பி ரிப்ளை பண்ணிருக்கான்னு பார்த்து அதுக்கப்புறம் முடிச்சுட்டு இப்படி வந்து அங்க வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ்ல போய் நாம ஆசைப்பட்ட ஃபிகர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒண்ணு போட்டு ஒரு டான்ஸ போட்டுருக்குங்க அதுகள பார்த்து அதுக்கப்புறம் நம்ம மொக்க ஃப்ரெண்டுக்கு எவனாவது ஒருத்தர் நான் பெரிய ஆளாகிறேன்னு சொல்லி நான் இப்போ போட்டு நம்மளே டார்ச்சர் பண்ணுவான் சரி இவனுக்கு லைக் போட முட்டா நாளைக்கு பார்த்த வேசுவானே அப்படின்னு அவனுக்கு போட்டு என்னங்க அதுக்கப்புறம் இந்த யூடியூப் போய் அங்கே ஏதாவது ஏதாவது கொஞ்சம் கிச்சு கிச்சாவாக இருந்ததுன்னா அதே அப்படி பார்த்துட்டு அப்படியே டச்சிங்காக போய் நல்ல 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 நாட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு வீடியோ பார்த்து இப்படி ஏன்னா ம் அந்த இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் எல்லாம் அந்த ரியாக்ஷன் பண்ணுவீங்களா அடிக்கடிப்பாங்கண்டரம் <laughs> 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 நான் <laughs> நாம வச்சு அப்புறம் யோசிக்கிறேன் எப்படிதான் வியூஸ் வரான் ஒன்றே சொல்கிறான் வெங்கட்ரமண நீ வந்து டென் எயிட்டி பி அதுக்கு மேலே போட்டால் தானே டென் எயிட்டி பின்னா போட்டு கேமரா செட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் போயிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடுப்பு இடுப்பு ஆட்டி டான்ஸ் எல்லாம் ஆடினா தான் வியூஸ் வர மாட்டேங்குது நான் யோசிச்சு இது நமக்கு நடக்கிற காரியமா என்ன அந்த கரும் ரெண்டு ரெண்டு இன்ஸ்டாகிராம் ரீலோட நம்ம வாழ்க்கை கெரியரே முடிஞ்சுன்னு வச்சுங்க யூடியூப் கெரியரும் சேர்ந்து முடிஞ்சிடும் அப்போ யோசிச்சு சரி நம்ம என்ன தாண்டா பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சேன் அப்போ வந்து ரேண்டமாக பார்த்தேன் நமக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் அமுத்தி அமுத்தி பார்ப்பேன் அந்த பட்டனை அந்த கரமத்தில் ஒன்று இப்போவுமே எனக்கு அந்த கரமத்தில் ஒன்றும் புரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு லெவலாக தான் புரிய ஏன்னா இது இந்த டூ கே கிட்ஸுக்கு தான் பக்காவாக புரிய ஆகணுங்க அதுக்குள்ளேயே பேசிக்குவானுங்க பார்த்தீங்கன்னா அது என்னமோ பண்ணுவானுங்க நமக்கு நமக்கு ட்விட்டர் புரிய கொஞ்சம் யூடியூப் புரிய என்ன இவனுக்கு இந்த ரேடியோவில் கேட்டிருந்தவனுக்கெல்லாம் தூக்கி ஐபேடு கையில் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் நமக்கெல்லாம் இன்ஸ்டாகிராமு என்ன ஒன்றும் ஒரு கருவும் முடியாது ஸோ அப்புறம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருந்தது அது அமுச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் பார்த்தா நம்ம பேசலாமா இருந்தது அடங்கோக்கமக்கா இது செம மேட்ராச்சு அப்படின்ட்டு அப்புறம் அப்படியே ரேண்டமாக பே சும்மா அன்னைக்கு அணி ஏதோ பண்ணணுன்னு ஒரு 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 மாதம் பண்ணது இப்போ திருப்பியும் அதாவது திருப்பி இன் இன்னொரு ஒன்னி பாரு இந்த இருபதாம் தேதிக்கு மேலே கலாட்டாவே கலாட்டா தான் அதுக்கு நிறைய ஜாலி ஏதாவது பண்ணா அப்படி என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> சொல்ற <laughs> 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 நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு யூடியூப் சேனல் ஒரு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர்லேருந்து ஆரம்பித்து ப்ரோ ஒரு ஐம்பதாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் வாங்க ப்ரோ பட்டக்ஸ்லேருந்து ரத்தம் சொட்டு சொட்டாக ஒழுகும் ப்ரோ என்ன அது என்னென்னா என்னென்னா பிரதர் சதீஷ் இது வந்து உங்களை இது பண்ணுறக்கெல்லாம் ஜென்ரல் ப்ரோ ப்ரோ நீங்கள் இதே மாதிரி யூடியூப்லேயே ஸ்டார்டிங்கில் இது பண்ணிங்கன்னா இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் கேவே வந்துருக்காது நீங்கள் ஸ்டார்டிங் ரெகுலராக பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு இவ்வளோ போன இல்லைங்க இல்லை சதீஷ் சொல்கிறேன் ஏன் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து நாம மனித மனித இனம் அப்படிங்கிற நாம ரோபோட் கிடையாதுல்ல அப்படிங்கிறங்காட்டிக்கு 
எல்லாத்துக்குமே ஒரு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் வரும் ஒரு எல்லா டிஜிட்டல் கிரியேட்டர்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் வரும் பெரிய ஒரு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்ல என்னன்னா இந்த கரும ஒன்றும் வேண்டாம்டா ஏதாவது இட்லி கிடையாது போட்டு பொழைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் அப்போ உண்மையாலுமே அப்போ என்ன தெரியுமா இந்த டிஜிட்டல்லேருந்து தூக்கி வீசிட்டு ஃபிசிக்கல் வாழ்க்கையை பார்த்து கொஞ்சம் வந்து மென்டல் ஃப்ரீயாக இருக்கிறது தான் பெரிய ஃப்ரீடமாக உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்டில் வந்து தோண ஆரம்பிக்கும் எனக்கு அது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தோண ஆரம்பிச்சது இல்லங்க பண்ணலாங்க அதெல்லாம் இல்லங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்ல தலைவா நான் இன்னைக்கு நல்லா தெரிஞ்சுங்க இந்த பிரசாந்த் காட் வில்லிங் எல்லாம் அமைஞ்சிருச்சுன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இதுல இருந்து கம்ப்ளீட்டா டிசப்பியர் ஆனாலும் ஆயிடுவேன் கம்ப்ளீட்டா இங்க இது எந்த இதுலயுமே இல்லாத நான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு ஒருதாட்டு வந்து ஒரு ஹை சொல்லிட்டு போற பிரசாந்த் என்னன்னா இதோட பர்பஸ் என்ன இதோட எல்லா கரும்பத்தோட பர்பஸ் என்ன காசு சம்பாதிக்கிறது இது வந்து எனக்கு வந்து என்னன்னா அதோட ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் நான் வந்து இந்த ஏழு வருஷம் ஓடினதுக்கு காரணம் எங்கள் வீட்டுடைய பிரச்சனைகள் அவங்க அவங்கள வந்து பார்த்துக்கணுங்கிற காட்டி நிறையா ஓடி நிறையா அவங்களுக்காண்டி நின்னேன் இப்போ எங்கள் வீட்டோட பிரச்சனைகள்லாம் தொண்ணூறு பர்சன்ட் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ எங்கள் வீட்டுக்காண்டி வந்து பெருசாக போட்டு நான் போட்டு எஃபர்ட் போடணும் அவசியமே கிடையாது ஸோ ஒரு நான் பேசிக்காக ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சியோ ஜாலியாக ஒரு யாராவது ஒரு செலிப்ரிட்டிக்கு மேனேஜராகவோ சிம்பிளாக இருந்தால் கூட போதும் எனக்கு பெரிய ஆசைகள்லாம் கிடையாதுங்க எனக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முப்பது நாற்பதாயிரம் இருந்தால் போதும் ஜாலியாக வளர்வார் ஹாப்பியாக இருப்பேன் ஸோ அந்த மைண்ட் செட் வந்தாங்காட்டிக்கு தாங்க நான் எல்லாத்தையும் நிறுத்தி நிதானமாக பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு ரெண்டு வருஷமா எனக்கு ஒரு அவசரம் இல்லைங்க இப்போ என்னங்க எந்த கோட்டையை போய் நான் பிடிக்கிறேன் நான் இப்போ என்ன இப்போ என்ன நூறு ஓடி சம்பாரிச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இல்லை பத்து மில்லியன் சப்ஸ்கிரைப் வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அது தேவையே கிடையாது ஸோ அது நீ என்ன ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸாக இருக்கிறப்ப அது உடையும் பிடிக்கிறது நீங்கள் அது நீங்கள் பயங்கரமாக உடையும் அது பய இந்த இதே இப்படியே இதே சொல்கிற பிரசாந்த் திருப்பியும் வந்து உட்காந்து ஆரம்பித்து அடித்து திடீர்னு ஏதாவது அஞ்சு மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபரோட சேனலோடு உட்காந்தாலும் உட்காருவேன் அது நீங்கள் அந்த மூட அலை ஆசிலேஷன் வந்து அது பெரிய தலைவலி பிடிச்ச வேலைங்க இது அந்த டிஜிட்டல் இன்ஃப்ளூயன்சர் இந்த கருமத்தில் இது ஒரு மாதிரி ஒரு பேய் மாதிரி ப்ரோ இந்த முதுகலை தோத்துன மாதிரி அப்போ கார்த்தி ரவிவர்மெல்லாம் ஒரு காலத்தில் சின்ன தொப்பை வச்சு நிம்மதியாக இருந்தான் இவன் அவனை கேளுங்க அவன் லிட்டலாக சொல்லுவான் ஜாலியாக இருந்தான் அவர் கோட்டரை போடுவான் அப்படி போவான் ஒரு ஆட்டி போய் பார்ப்பா மல்லிகைப்பூவோட ஒரு அல்வாவோட ஒரு அஞ்சு மணிக்கு போனான்னா ஒரு ஆறரை மணிக்கு வந்து வாழ்க்கை நிம்மதியாக இருந்தது அவனுக்கு அப்படி ஒரு வாழ்க்கை இருந்தது ஏழு மந்த்லாம் இருக்காங்க நீங்கள் மீஜிக் எடுக்காதீங்க அப்பாண்டமான பழிச்சு குட்டச்சாட்டில் வைக்காதீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்கம்மா நான் ஈவனா இவன் அழுகிறது இவன வந்துமா இவன் வந்து எப்படின்னா அந்த உருளைக்கட்டை ஆட்டு இருக்காமா இவன என்ன பண்ணாலும் இவனை வந்து நன்றாச்சன்னா பொண்ணு பாக்குறாருண்ணா அத இல்ல என்ன பண்ணாலும் பெண்களே தலைவரே நாளைக்கு தலைவரே நாளைக்கு யாராவது பொண்ணு பார்த்தா கூட பொண்ணு வீட்டுல வந்து ஸ்பேஸ் கேட்டாங்கன்னா அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் நல்லா ஆமா 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 இவர் ஸ்பேஸ் தான் இவர் பெரிய வீர தீர சூரரு ஸ்பேஸ்ல பெரிய இமயமலை ஏறிட்டு இருக்காரு அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன <laughs> 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 எப்பவுமே திமுறா பேசிட்டு கெத்தாவே தெரிஞ்சிட்டு எல்லாத்துக்கும் ஒரு கோர்ட்ல வந்து நக்கலா வந்து கோர்ட் பீட் போட்டு திமுறா பேசிட்டு ஐயப்படை திட்டிட்டு சலூன் கடையை திட்டிட்டு என்ன திட்டிருக்கேன் கேளுங்க இத்தனை நாள் ஒரு வருஷம் ஆக போகுது ஐயப்படம் சலூன் கூட தான் இருக்கேன் இன்னைக்கா திட்டிருக்கேன் திட்டுறது இல்லை ஒரு ஆணவம் ஒரு ஆணவமான நடை நான் பாத்துருக்கேன் பொய் இதெல்லாம் பொய் 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 இந்த ஆணவத்தை அடக்குற மாதிரி வாங்கம்மா இந்த ஆபீஸ் ரூம்ல ஐயப்பன் சிரிக்கிறாரு பரவ <laughs> 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 உன்னை உன்னோட இமேஜ் டேமேஜ் பண்ண இந்த கிளவுட்னா என்ன சிரிக்கிறான் அப்படிங்கிறப்ப தான் நமக்கு வந்து 
நானா பரவாயில்ல உண்மை சொல்லிடுறேன் இவனுக்கு எல்லாம் தான் உனக்கு இவனுக்கு எல்லாம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ நல்லா இருந்தவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்காட்லாந்து இருந்து விஸ்கி வாங்கிட்டு வந்து பிராண்டி வாங்கிட்டு வந்து உன்னை வந்து குடியார இமேஜ் பண்ணி இவனுக்கு எல்லாம் வந்து தினம் தினம் உன்னை பண்றது நான் வந்து என்னைக்காவது ஒரு நாள் வந்து பேசிட்டு போறேன் ஏதோ நண்பர் ஒரு ஜாலியா இருக்கிட்ட அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு குஜாலா பேசிட்டு போறோம் ஸோ இவனுக்கு எல்லாம் தான் நீ விலைக்கு வைக்கிற அந்த கிளவுட்ல மெயினா அந்த அக்யூஸ் அவனுக்கு வந்து தயவு செய்து அவனுக்கு வந்து எனக்குறானு <laughs> 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 நமக்கு தராம இவன் எல்லாம் எதுக்கு மெட்ராஸ் வரானுங்க மெட்ராஸ் கூப்பிட்டுச்சா அவனுங்களே வா வா வாட்டுச்சா கேக்குறேன் நல்லா இருக்கேன் பரவாயில்ல ப்ரோ நல்லா இருக்கேன் கருப்பு பக்கங்களை ஸ்கூல்ல இவரு கூட ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ணி அந்த பொண்ணு இவரு எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னாங்க அநியாயம் இல்லையா அது அக்கிரமம் இல்லையா நாலு வருஷமா பாத்தீங்கன்னா இந்த பொம்பளை மாதிரி உக்காந்து கோலம் பொம்பளை மாதிரி உடனே பெண்ணியும் மேல இல்ல ஆம்பளை மாதிரி உக்காந்து இந்த தரையில கோலம் போடுற மாதிரி பஸ் ஸ்டாண்ட்ல உட்காந்துட்டு காம்பஸ் மாதிரி காலை வச்சுக்கிட்டு கரைச்சுக்கு புரிச்சு கரைச்சுக்கு புரிச்சுக்கிட்டு இது பண்றது அது நாளைய நாளைய காலத்துக்கு தான் அது வரும் நாலஞ்சுக்கு போய் பேக் அவுட் நின்னுக்கிறது நின்றுட்டு ஒரு மயிரும் பேசுறது இல்லை நின்றுட்டு கரைச்சுக்கு புரிச்சு கரைச்சுக்கு புரிச்சுக்குங்கிறது காலையில் அது இந்த டிஸ்கு த்ரோவோ அதுக்கு வரும் அதுக்கு ஏழை காலுக்கு ஏழை ஏழரைக்கே போய் நிக்க நிற்கிறது என்ன கருமத்துக்குன்னு தெரியாது இப்படி வந்து இப்படி பாப்பா இந்த நான் எதுக்கு இங்கே வந்து ஏழரை மணிக்கு உட்காந்துக்குது அப்படின்ட்டு அப்புறம் பழைய கவிதை ஒண்ணு ஏதோ ஒண்ணு கவிதையெல்லாம் இல்ல அது இந்த சன் மியூசிக்ல வந்து அந்த மெசேஜ் பார்த்துட்டு வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நாலு வரி இருவேன் அந்த சரவணன் ஒருத்தன் இருப்பான் அவனை செருப்புலயே போடணும் அந்த நாலு வரி படிச்சுட்டு ஆஹாஹா ஐயோ அப்போ அப்ப பேர் பிரகாஷ் பிரகாஷ் உன்னை மீறி எவனாவது கவிதை எழுத முடியுமா ஏன் நீ படத்துக்கெல்லாம் எழுத கூடாது அது எப்படி எழுதணும் படத்துக்கு நீ சொல்லு நான் வேணா எங்க அப்பாட்டு சொல்லி விடுறேன் அப்படிங்கிறது நானும் ஏதோ தாஜ்மஹால் ஏதோ எழுதியிருந்தோம் அதை படிச்சுட்டு அவன் ஒரு நாள் புறம் நீ வந்து மூணாவது பெஞ்சில் உட்காராது நீ ரெண்டாவது பெஞ்சுக்கு போ நான் பேசிக்கிறேன் நான் அப்படின்ட்டு அங்கே அனுப்பிச்சுட்டு அவளுக்கு என்னென்னா அந்த நாலு வருஷம் கொடுத்த மென்டல் டார்ச்சர் இருக்குதுல்ல அதாவது அதாவது நாலு வருஷத்துல வந்து சொல்லவும் மாட்டேன் சொல்றதும் இல்லை இந்த இந்த என்ன என்ன தெரியுமா இந்த இது கூட்டத்துல குசு ஊட்ட மாதிரி அது எங்கிருந்து வருது என்னன்னு தெரியாது ஆனா நாறிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி என்ன கருவன்னே தெரியாது பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்த பண்ணணுமா அவ பாத்துட்டே இருந்தான் இந்த நாய எப்பயா ஒரு நாள் கேக்குறண்டா அப்படின்ட்டு கேட்டா பாரு ஒரு கேள்வி தர்பூசணி பழம் தின்னுட்டு இருக்கிறப்ப கார்த்தா இதோ கேட்டா கோத்தா தான் வந்துச்சு முதல்ல அதுக்கப்புறம் என்னென்னமோ வந்துச்சுன்னு வச்சுக்க ஒரு லெவலால் ஞாபகம் இருக்கு சொல்றான் பாரு அப்படின்னு அந்த ஒரு லவ் வந்து அதெல்லாம் வந்து ஒரு சரித்திரத்தில் எழுத எழுதப்பட வேண்டிய பொன் கற்களால் ஐ மீன் பொன் வெட்டுக்களால் வெட்டப்பட வேண்டிய ஒரு லவ் இது அப்படியே சொல்லிட்டாங்களே ப்ரோ இல்ல அதை விட கேவலமா அன்னைக்கு இதேதான் கேட்டீங்க அப்படியே சொன்னாங்களா இல்லைங்க எனக்கே <laughs> நான் 
நல்லா இருக்கு அங்க நல்லா இருக்கு கோயம்புத்தூர்ல வந்து கிங் போல இருக்கு ஆமா கோயம்புத்தூர் என்ன பெரிய அண்டார்டிகாவா இல்ல என்ன அதுல இந்த கோயம்புத்தூர் காரங்களுக்கு பெரிய டார்ச்சர் இருக்கு ஐயோ ஏன் கோயம்புத்தூர்ங்களா நீங்க ஏன்டா கோயம்புத்தூர்ல எவனுமே புறக்க கூடாதா என்னங்களா அடே எப்ப பார்த்தாலும் கோயம்புத்தூரா கோயம்புத்தூர் நானும் கோயம்புத்தூர் தாங்க சரி இருந்துட்டு போ நானும் எவனுமே நானும் ராமநாதபுரம் தான் நானும் திருநெல்வேலி தான் சொல்றது இல்ல உறவுங்க <laughs> 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 போட்டி <laughs> 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 அதனால வந்து அவர் நான் டிகிரேட் பண்றேன் பிரசாந்த் ப்ரோ ஓகே ஓகே பிரதர் ரொம்ப நாள் பிரதர் ரொம்ப நாள் ஒரு ஃபாலோ பண்ணிட்டேன் நான் एक्चुअली ரோ சவுத்ல ஐபிஎல் ஜெர்சிஸ் தான் நீங்க குடுப்பீங்களா ஆமா அவர் காலத்துல ப்ரோ ஆமா இல்ல இப்ப குடுக்க ப்ரோ இப்ப குடுத்தா இப்ப புடிச்சி போயிடுவானுங்க ப்ரோ அதே அவனுங்கள விட நல்ல குவாலிட்டி இருக்குது அடிச்சிரலாம் காம்பிரேட்டர் தான் சிஎஸ்கே ஜெ ஓ ஓகே 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 பிரதர் ரொம்ப நாள் ட்ரை பண்ணிட்டேன் கேக்குறது கார்ப்பரேட் மாஃபியா ப்ரோ அவனு விக்கிறது மட்டி குவாலிட்டி டி-ஷர்ட்ங்க அதை வந்து ஓகே ஓகே பண்ணுங்க அதை விட நல்ல குவாலிட்டி டி-ஷர்ட் பண்ண முடியுங்க அது காப்பி ரைட் வந்து ஒரு 50 லட்சம் ஒரு கோடி கேப்பானுங்க அதால எங்க போய் பிக்கிறது ஓகே ஓகே பிரஷாந்த் ப்ரோ ஐபன் ப்ரோ थैங்க்ஸ் ப்ரோ டிக்கெட் கொடுத்ததுக்கு பிரஷாந்த் ப்ரோ ப்ரோ வாங்க சரி நீ இன்னொரு தடவை கோயம்புத்தூர் வந்தா ரிமைண்ட் பண்ணுங்க ஒரு தடவை பார்க்க முடியல வேலை இருந்துருச்சு வந்தா சொல்லுங்க பாக்க என்ன உதட்டுக்கு மேல தைலம் போட்டுக்கிறீங்களா மூக்கு மேல போட்டா ஒரு குரல் வரும் இது உதட்டுக்கு மேல தைலம் போட்டு யாரு மருதமலைக்குள்ள <laughs> 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 அயோத்தி <laughs> 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 இருக்கு <laughs> 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 ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜரா மீசைய கொஞ்சம் ஒரு சேர சரிச்சிடுங்க அப்படியே உள்ள களத்துல இருக்க வைக்கிறாங்க நிறைய தலைவர் நீங்க இந்த மாதிரி உங்க உங்களோட ஸ்டுடியோல பண்ணலாம் ப்ரோ இல்ல ஜஸ்ட் மொபைல்லயே நீங்க பண்ணிரலாம்ல நீங்க இருக்கிற ப்ரோ அது ஒரு அது என்னமோ நம்ம ஆடியன்ஸ் வந்து கிராண்டடா எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கு ரொம்ப ஓகே ரொம்ப ஈஸியானால இந்த ஐபோன் இல்ல இல்ல நீங்க பேட்டி நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ பண்றீங்கனா அது வேற பட் நீங்க இது என்ன உங்களோட டியூ பாயிண்ட் மட்டும் போன போதும் இல்ல அது இவ்வளவு வருஷமா இல்ல ப்ரோ அது இவ்வளவு வருஷமா பண்ணி பண்ணி ஒரு செல்போன்ல எடுத்து ஒரு ரிவ்யூ போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சி நம்ம ஆடியன்ஸ் நான் அவ்வளோதானடா அப்படிங்கிற ஒரு நான் ஏன்னா எக்யூப்மெண்ட் அவ்வளோ வாங்கி வச்சிருக்கேனுங்க ரெண்டு கேமரா ர மூணு லென்ஸு அவ்வளோ வாங்கி வச்சிருக்கிறேன் ஸோ ஆடியன்ஸ் வந்து டீகிரேட் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு என்னவோ மதிக்காத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது அங்காட்டிக்கு அது ரொம்ப பண்ணுறது வர்றதில்ல அது ஏன்னா வர்றதில்லைங்க ஏன்னா சில அதாவது நீங்கள் எல்லா படத்தையும் பண்ண தேவையில்ல சில நல்ல போனோம்னா அது மட்டும் மாதிரி இது பண்ணிடுங்க ஏன்னா நீங்கள் லேட்டாக பண்ணும்போது அது பண்ணுறதே அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது இல்லை இல்லை சதீஷ் ப்ரோ என்னென்னா நான் நான் அகைன் நான் சொல்கிறேன் இந்த ரேட் ரேஸ்லேயே இருக்கிறதே எனக்கு ஒரு பயங்கர அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது டு பி ஆனஸ்ட் என்னென்னா 
நீங்க ஒரு இரநூறு ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது பேர் இந்த மைக் எடுத்து வாயில சொருகிடுவானுங்க காலையில் ஏழு மணிக்கு அப்புறம் அதை தாண்டி வந்து நடராஜீங்க <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 நடக்குமே <laughs> 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 சரக்கடிச்சு பீடா போட்டு அமைதியா இருக்கு வாழ்நாள் <laughs> 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 ரவி <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 கல்யாணி <laughs> 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 நடராஜன் <laughs> 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 நான் 
கார்த்திக் <laughs> 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 